颜如玉，你不是想杀我吗？来呀、啊！狗贼，拿命来！<笑>等你功夫学成，再来找我。来了，已经杀了一批东厂侍卫，不错。碰到赵显，如何呀？他武功高强，我不是他的对手。你昨天不是他的对手，今天依然不是。就算跟他同归于尽，我也要杀了他。他当真该杀吗？你若不想帮我，那也别拦着我。且慢，幽州御史截获刘崇与东营人来往密函，有大批贪赃枉法官员的罪证，这是扳倒刘崇最好的证据。须将御史令牌和密函交给玉王爷。你的任务是保护持有令牌的人。事成之后，我定会助你杀赵邪。朝廷的纷争，我不想参与。我的目标，由始至终，只有一个。人呢？为何没到？手下不知，或许路上耽搁了。跟我来。出名册，可饶你不死。休想！带上来。走，进去。夫人。官人。别动。刘从狗贼，你不得好死。
关情，慢说书中能富贵。今朝有酒今朝醉，明日愁来明日愁。嗯，你说我是哪里下酒呢，还是放生呢？嗯，嗯。去吧，去。世风日下，新风美酒斗十千，咸阳游侠多少年，相逢一起为君饮。嗯，西马高楼垂柳边。<笑>小二，给我来壶酒。好嘞。谢谢客官，一两银子。客官，你慢用这位侠士，奉劝一句，闲事莫烦。
，大人。宋少，是今年落榜的书生。林副师，把他带回来。大人，属下认为，东营人才是我们追查的方向。一个落榜书生，怎么可能杀死一个东瀛刺客？我这是越来越看不懂他了。大人最近被东厂逼得很紧，你就体谅体谅吧。是他自己无能，让一个太监在自己头上作威作福，兄弟们现在这么憋屈，还不是拜他所赐？对，小心祸从口出。嗯，师傅。锦衣卫指挥使的位置本来就应该是你的，以后这种话就别说了。是师傅。嗯。左都御史掌握你私通倭寇的名单。定是你派人杀人灭口。老奴对陛下可谓是忠心耿耿，死心塌地，如何能与倭寇苟且？此乃大逆不道。玉王爷，我与你素无恩怨，为何要置我于死地？赵大人，请吧。哎，义父息怒，义父息怒。如今东瀛人死在城外，已经引起皇上的怀疑。当务之急应该是抢在玉王爷之前找到那份名单和令牌，以绝后患。玉王爷这些年屡屡上奏朝廷。谈何我？皇上表面上不说什么，其实早已对东厂有所防备，倒是让那锦衣卫得了便宜。<笑>嗯、义父，名单一事，请交给儿臣，儿臣定会为您夺回名单。我早已与东瀛人商议好，只待时机成熟，便可取而代之。那严家的余孽颜如玉，该如何处置？一个小丫头片子，到现在还没有抓住。颜如玉不知从何处习得武功，难缠得很。近些年来，已在江湖上留下些名号。刘忠耳，斩草不除根，春风吹又生啊！姑娘，咱们这是去哪儿啊？哦，姑娘，在下宋少，感谢姑娘的救命之恩。萍水相逢，不如就此。哎，姑娘，姑娘
姑娘，你别误会，我只是在帮你处理伤口。转过去。我真的没有对你做什么，我只是在帮你处理伤口。我，姑娘，御史大人让我护送你回京。御史大人，回京。谢谢你救了我。不足挂齿。大人，我看到两个东瀛人往这边走了。哎，大人。哎，谢大人，有些您吩咐啊。他怎么了？刀有毒。有毒？这、这……哎，姑娘，那他怎么办？他不会有事的。这、这……哎，哎，姑娘，撤！撤！大人，这个锦衣卫应该是中了毒，需不需要我？留着，对我们有用。东瀛人靠不住，别让他们误了义父的大事儿。是是。哎呀！姑娘，咱们也算同生共死过了。在下宋少，敢问姑娘尊姓大名？颜如玉，你的话真多。颜姑娘行侠仗义，惩戒贪官污吏，在下敬佩。我若是有一身武艺，定会学姑娘一样，行走江湖，平世间所不平之事。哎，哦，不用客气，我先走了。哎，姑娘，那咱们现在去哪儿啊？德胜门。哦，对了，严姑娘，我跟你说啊，这个地方。嗯、吉天君，那人身边有高手，恐怕不会那么容易得手。刘从，陈府颇深，我们可以跟他合作，但绝不能信任他。那份名单。上面有各大官员收受贿赂和私通敌国的罪证，这可是我们掌控大明朝最有力的武器。是，那接下来我们该怎么办？螳螂捕蝉，黄雀在后，盯紧书生。你要知道，惦记着名单的可不止我们一伙人。是。
，一律予睹为情，不可大动。师傅，我没事。飞扬，到底怎么回事？你找到出现在破庙里的那个人了吗？我不太确定是不是他。不过，我的确看到东营人在追杀他。还有，还有什么？那个人的身边有一个高手，高手是谁？是他。你先好好休息吧，这件案子你就不要跟了。义父，东营人私自行动，怕是早有异心。我早已觉得这些东营人别有用心，不可信任。若不是因为这兵权掌握在誉王爷手中，我又何必与这些乌合之众结盟呢？需要孩儿为您敲打一番。不用，你需尽快拿到名单，越快越好。是，只是现在那个书生和颜如玉在一起，怎么，你怕了？倒不是，孩儿以为可以趁此机会一网打尽，为义父除掉心头大患。<笑>好。到时我定出面助你一臂之力，多谢义父。哎，杨姑娘，这……杨姑娘，杨姑娘，是我。那你要媳妇，你看什么时候也给我。哎，客官，名菜好了，慢用啊。小二，来来来来来，来嘞！你看，你看，这是啥呀？你看这菜，这是啥呀？哟，二位爷，怎么了？不高兴了？少给我胡咧咧！你看看，哎哎哎，二位爷，这什么？怎么了？这菜里有蟑螂！喂，哎，不好了，老板娘，外面又有人砸场子了！啊！吃进去！给我吃进去！谁敢在我花娘的地盘上撒野？哼，你就是老板娘。二位一看就是外地的吧？是又怎么样？啊！哼！整个德胜门，谁不知道我花娘的客栈最讲究？你说我的菜里有蟑螂？你看看，你看看，你证据确凿，还想抵赖？二位想怎么着啊？怎么着？怎么着也得给个十两银子吧？对，就十两银子。哼！好。杨姑娘，你确定咱们真要进去啊？可这看起来不像是什么正经的客栈啊
哎，严姑娘，你对他伤的那个习惯是怎么样了？哎，别提了，有房了，有房了。哎呦，怎么了？哎呦，没打够。好，收收了，咱俩花开连理，再回来。严姑娘，这里不太安全。还得让上吧，这个是我的脸，咱们这种事情，肯定是被打住。哎。严姑娘，哎，严姑，客官，您吃点什么？来壶酒吧。哎，请坐。哎，东厂和锦衣卫都在找你，你的画像告示贴的满大街都是，你还敢进城？不要命了？现在还有什么地方比你这里更安全？放心吧，我有分寸的。你可真的吓死我了！御史灭门案，你觉得是谁做的？暂不清楚，但是跟刘崇一定脱不了干系。御史大人手里的证据。足够让刘从再无翻身之日。一定是有人泄露，才会遭此横祸。如玉，你要多加小心。除了锦衣卫，谁还有本事能摸清朝廷命官的一举一动？这么多年过去了，你还恨着他？杀父之仇，不共戴天。几位客官有点眼生呢，第一次来，是第一次来，不过花娘的名号倒是早有耳闻呢。大家还是住店？住店儿？不好意思呀，今儿客满了。别不是抬举。还请老板娘想想办法。我是开门做生意的，总不能为了你得罪照顾我这么多年的老主顾吧？那是当然。啊，出去，出去，走，出去，好好好。小杰，哎，带客人上房。客官，您这边请。等等，老板娘，既然有多出来的房间，也给我们一间吧。大龙，带客人上房。好嘞，客官，里面请。总是盯着我们看呀、啊，东厂的野狗，不用理他。我我我，你不饿吗？多吃点吧。
属下确认过了，他就是宋少。没想到颜如玉也在，那接下来怎么办？双拳难敌四手，任他颜如玉再强，也打不过我们人多。哼。客官，菜来了，请慢用。慢用。为何走了？你，你们两个认识啊？会有人救你。你知道我不是这个意思。我吃饱了，先上去了。哎，我跟你一起。这里很安全，有需要尽管叫我。哎，哎，以前姑娘。骂我了。混在一起，对不起，师傅我搜遍了整个房间，没有发现。你确定？确定。当时我里里外外都找了，我猜，在那个书生身上。嗯，吉田将军，我没猜错的话，你现在应该在京城的驿站等待皇上的召见。刘公公，鄙人有位救故人。正好来此相见。见故人，吉田将军可知道？有句古语：“人心不足蛇吞象。”都以为自己是象
能只手遮天，不过是纸糊的老虎罢了。风一吹就倒了。吉田正一，我奉劝你一句：安分守己，好好配合我们。等到我义父完成大事，自然少不了你。否则，刘公公。想跟我们合作，可不止你一伙。别把我逼急了，哼，否则到时候一拍两散，谁也逃不了好。好自为之。老板娘，客官这么晚了还没有睡呀、啊？睡不着出来走走。老板娘这是在做什么？好好的鸽子，放了多可惜呀、啊！客官有所不知，今天是我亡夫的忌日，我放生一只鸽子，以作祭典。老板娘。可真是有情有义呀、啊！在下见老板娘有点眼熟，是否在哪里见过？客官怕是记错了，奴家从未离开过德胜门。哼、嗯，早些歇息。这位大人，这么晚了，不知道您找我所谓何事啊？我不想跟你废话了。三天前，御史侍卫已死。案发现场只发现了一个名牌，我没猜错的话，这个应该是你的。死了？这件事跟我可没有关系啊，我就是路过的。哼。你一个手无缚鸡之力的书生，如何能逃得过东瀛刺客？你知道凶手是谁，为何不去抓他？因为你知道一些我不知道的。我什么都不知道，我只是……哎，我是保护你，我其他的锦衣卫可没有我这么好说话。我，你给我松开！一个男人竟然让一个女人保护我，锦衣卫都是这么办案的吗？他是疑犯，我必须要拿他。如果我不让呢？如玉，呀，嘿，呀，呀。嘿，你们要打就出去打，别拿我撒气，我真的是无辜的。事情就是这样，我只是不小心拿错别人包裹了落榜书生。这些是刘崇与东瀛暗中来往的书信，还有当朝官员贪污腐败的罪证。哦，严姑娘既然负责护送书信，那这信就交给严姑娘了。不行，这信只能交给玉王爷。嗯，如玉。我知道你复仇心切，但是只有扳倒刘崇，才能恢复严家清誉。当今朝廷已经被东厂把持，只有玉王爷，才能与刘崇一较高下，为严家平反。相信我。啊，东厂人就在楼下，要怎么把信送出去？我可以护送你出去。好，那我……等等，我怎么知道？锦衣卫会不会是东厂的帮凶？你不信我
。我父亲曾经也相信过一个人，后来他被那个人告密害死。所以，我不会相信任何人。江某若有爱心，你尽可杀我。大人，唱功飞鸽传书已经在来德胜门的路上，眼下只要拖出那个锦衣卫，定能拿回名单。严家的余孽可不止他一个，通知下去，所有人围住客栈。只许进，不许出。是。这里人越多，对我们的行动越不利。找到那书生，杀了他，夺回密信。如玉，你负责吸引刘忠的注意力，动静越大越好。宋生，哎，你紧跟着我，有我保护，不会有人伤得了你。好，我会直接把你带进王爷府。听明白了吗？嗯，听明白了。严姑娘，这封信还是交给严姑娘保管为好。给我。宋某虽是书生，但也知道这份名单的分量。说让东厂的人拿回名单，只会让东厂得逞，更加肆无忌惮的残害忠良。在下无以傍身，稍有不测，名单定会落入贼人之手。严姑娘，还请收下名单。嗯怎么回事？我没有，我也不知道少贤为什么在这儿。在这等我。好。大人，听兄弟们说，你彻夜未归，所以过来寻你。属下只是执行公务，未能及时禀报，请大人恕罪。<笑>无妨，那你说说看，这案子你办的怎么样？抓到犯人了吗？属下认为。一是一案，人有疑点，所以想请大人多给点时间。行了，这个案子你就不要跟了，回去好好养伤。是，属下告退。呃，客官，换壶水。且慢。店家，住店。好嘞，客官，您这边请。
东西给睡了。我真的不知道什么东西。嗯。东西交给谁了？怎么办事的？居然让赵显进来了！呃，大人，大人不是说只准进，不准出的吗？嗯，啊、大人息怒，赵显左右只不过是个缩头乌龟罢了。这么多年来，也从未敢忤逆过长工大人，何足为患呢？哼，何足为患？你们别被赵显的假象蒙蔽了。锦衣卫只要有他在，一天那就是义父的眼中钉、肉中刺。竟然如此，大人何不趁此机会将他们一网打尽，以除后患？哼！宋兄。<笑>宋上，什么？可是，是他发来的，是他唱，是是。宋兄，宋兄，宋兄，我一定会为你报仇的。正好，赵贤也来了。如月，这个世界不仅仅只有仇恨，你不是他的对手，死又何妨？现在客栈里外暗卫很多，刘忠今晚一定有所行动，千万别做傻事。留得青山在的路数，也好意思拿出来。上。停。停。停。呃呃呃
知道你在做什么吗？你知道你在做什么吗？手刃仇人，严清昭，这么多年忍辱偷生，你莫不是连灭门之仇都忘了吧？我没有，那就让开！不行，严清昭，他不是我们的仇人，他是我们的恩人。那夜，赵邪是想协助父亲离开。啊，将军，留得青山在，不怕没柴烧。在下早已备好马车，今夜便可出城。我若离开，便坐实罪名。如此，东城会更加猖狂。大人前途无量，假以时日，定能找到刘崇的罪证，铲除奸佞，还我严家。一门清白，严将军，严将军，万万不可啊！还请赵兄、赵国齐二。将军，将军，爹，严将军，爹，你不要死！为何不早告诉我？我就是让你恨我，而恨能够让一个人快速的成长起来。如月，扳倒刘崇，绝非是我一人之力能够做到。我需要有人帮我办一些我办不到的事情。我的复仇线索。都是你在暗中助我，剑上有毒。无妨，区区小毒，奈何不了我。如玉，我曾经答应过严将军，要护你们周全。如今，怕是要食言了。通知所有暗卫，提前行动，诛杀赵邪、燕如玉。大人，可是长公还未抵达，如此行事会不会太冒险了？再不出手，只会后患无穷。
，赵大人，东厂动手了。刘大人，如此兴师动众，所谓何事啊？捉拿朝廷钦犯。哼，捉拿罪犯，本是我锦衣卫的事。什么时候由你东厂来管？赵显，你少装蒜。若不是你，这严家姐妹早就应该命丧黄泉。今天。本宫就替陛下治你个欺君之罪！<笑>替陛下治我的罪，那我便为天下百姓讨回公道。废话那么多干什么？啊！没杀少贤，他不是我的仇人，是我恩人。啊我的毒魂散无药可解，越动用内力，毒性越强。赵贤，不出一个时辰，我的毒便会毒遍你的七经八脉，让你痛不欲生。<笑>你也别想好过，是生是死，看谁笑到最后。呀呀呀呀呀指挥使，这些人不敢烦我怎么样？你们先走，我随后就到。风阳，拿上我的腰牌，去王爷府，王爷自会明白。还不快走！走啊！心脉，再不收手，只有死路一条。赵某，死不足惜。<笑>
，赵某不才，一炷香，刚好杀光你们。杀！啊！啊！啊！师傅，师傅，真是遇到你太好了！赵大人，赵大人在客栈遇袭，请师傅速去支援。赵贤，我林城是救不了了，你们也走不了。师傅，你螳螂捕蝉，黄雀在后，要怪，只怪他挡了我的路。只要除掉赵贤，拿到名单。长工便会推举我为新一任锦衣卫指挥使。风雅，你若弃暗投明，为师一概既往不咎。锦衣卫绝不姑息叛徒，想大义灭亲，就别怪为师不讲情面。如意，带人先走。姐，你先走。在王府会合，哼，一个都别想走。啊啊啊属下无能，未能捉拿颜如玉。寡不敌众，你们杀了花娘，他定来复仇
，我已安排重兵把守，一只苍蝇都进不来。<笑>我儿刘忠死于非命。定要将那颜如玉碎尸万段。秀林山庄如同龙潭虎穴，要闯就一起闯江湖的恩怨对错，是是非非，又有谁能说得清楚？冤冤相报何时终？徒儿心已决，求师父指点。赤霄刀法变幻莫测，如果不能达到人刀合一，便会被赤霄反噬。你必须忘掉所有学过的招式，看过的刀法。刀随心，才能激发赤霄真正的威力。再来
你的三餐。孤身入虎穴，果然胆识非凡。不愧是将门之后，公贼，今日必是你的死期。大言不惭，当初就是你爹也要跪在咱家面前叫声千岁，可惜了一身好功夫，不懂变通，咱家只能将他杀了。没想到，却落下你这么一个祸害。我已将名单送到玉王爷府。<笑>你以为咱家真的在乎那份名单吗？有他没他，只不过是让那皇帝小儿多活几日逍遥罢了。这天下还是咱家的。痴心妄想！今日我便为我严家后人讨回公道。<笑>还是让我送你下去团聚吧。
还能阻止我？当初你爹不行，今天你更不可能。我刘从才配做九五至尊。收了吧，皇上，贼党不除，后患无穷啊！罢了能不能不走？相濡以沫，不如相忘于江湖，多保重吧。